എല്ലാവർക്കും ടീ ക്രിയേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ നിരോധിച്ചല്ലേ അപ്പം പുറത്തൊക്കെ പോയാലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവർ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ തരും കൂടിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഇട്ട് തരികയല്ല അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയായാലും പുറത്തൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിലൊരു സഞ്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗോ ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപകാരമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അല്ലാതെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ വരുമാനവും ആയിരിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ബായിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിക്ക് ഷോപ്പർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം സഞ്ചി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നീളവും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും വീതി മതി കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അരികിലോട്ട് വേറെ പീസ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമുക്കൊരു ബായിക നിർമ്മിക്കാം ഈ മെതേഡിൽ തന്നെ പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബെഡിന് കവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം ബെഡിൻ്റെ കവർ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുവാണെങ്കിലും അല്ലെ ബായിക ഉണ്ടാക്കി പുറത്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ലാഭമുള്ളൂ ചെറിയൊരു വരുമാനം ആവും അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നീളവും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു തുണി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയ നാലര ഇഞ്ച് വീതിക്ക് ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും വേറൊരു പീസും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ബായിൻ്റെ മിച്ചം സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇത് ഞാൻ വലുതായിട്ട് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൊണ്ട് തന്ന ഒരു തുണിയാണ് അപ്പം ഇത് പാൻറ്റിൻ്റെ പീസാണ് കേട്ടോ പാൻറ്റിൻ്റെ പീസും കൊണ്ട് സഞ്ചി തയ്ക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തൊട്ടടുത്തൊരു തട്ടുകടയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചിക്ക് വേണ്ടി അതായത് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള സഞ്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇച്ചിരി വലുതാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം ഇനിയും വലുതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും വലുതാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ചതുരത്തിലുള്ള പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ പീസേലോട്ട് നമ്മൾ ഈ നാലര ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഈ പീസ് നേരെ അടിച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് സൈഡിലോട്ടും ഈ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിലോട്ടും നമ്മൾ ഈ നാലര ഇഞ്ച് വീതി ഞാൻ എടുത്ത പീസില്ലേ അത് പോണക്കത്തെ പീസ് അടിച്ച് അവത്തേലോട്ട് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സൈഡിലോട്ടും ഇത് നമുക്ക് അടിച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അടിക്കുമ്പം ഓരോ കോണിലെത്തുമ്പോഴും സൂചി കുത്തി നിർത്തി വേണം തിരിക്കാനായിട്ട് അത് ഞാൻ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നല്ല വശവും ഇപ്പം പീസിൻ്റെ രണ്ട് പീസുണ്ടല്ലോ രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അരികിൽ കൂടെ ഒരു കാലോ അരയോ ഇഞ്ച് വീതിക്ക് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പം താഴെ കോണിലായിട്ട് എത്തുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ സൂചി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് വേണം നേരെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ നാലര ഇഞ്ച് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല അപ്പം സൂചി അങ്ങനെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് വെച്ച് അടിച്ചു പോകണം അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിലും കോണിലെത്തുമ്പം സൂചി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്ര സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒറ്റ ബായിക്കിൻ്റെ അകത്ത് കൊള്ളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതേ സമയം നമുക്ക് നാല് സൈഡും കൂട്ടി അടിച്ച് രണ്ട് വള്ളിയും പിടിപ്പിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ബായികാകും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സാധനങ്ങളുടെ അളവ് കുറച്ചേ കൊള്ളുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇവർക്ക് പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് ഒത്തിരി വലിയ ബായിക വേണം കറിപ്പാത്രം എല്ലാം വെച്ച് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ പീസ് വെച്ച്
ഇറക്കം അതായത് വീതിപ്പാട് നീ വീതിയിലോട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ തുണി അടിച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് നീളത്തേലോട്ടാണ് അപ്പം നീളത്തിലുള്ള ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അടിച്ച അതേ മെതേഡിൽ അതിൻ്റെ ആ നാലര ഇഞ്ച് വീതിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമ്മൾ അടിച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നു അതേ രീതി തന്നെ വേണം ഓരോ കോണിലും എത്തുമ്പോൾ സൂചി കുത്തി നിർത്തി കുത്തി നിർത്തി വേണം നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ബാഗൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം റേഷൻ കടയിലൊക്കെ സാധനം മേടിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പത്തും പതിനഞ്ചും കിലോയോ അരിയൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല പോലെ നല്ല രണ്ടും മൂന്നും സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ നന്നായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതേ മെതേഡിൽ തന്നെ ബെഡിൻ്റെ വീതി നമ്മൾ ബെഡിന് എന്തോരം സൈഡ് വശത്ത് എന്തോരം വീതി ഉണ്ടോ ആ വീതി നോക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ബെഡിൻ്റെ കവറൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പീസ് ഇല്ലേ അതായത് ഞാൻ നാലര ഇഞ്ച് എടുത്ത് ബെഡിന് ഇപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് കൂടുതലിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ബെഡിൻ്റെ കവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നല്ല വശം തിരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂള് വശം ഉണ്ടല്ലോ അരികു വശം വള്ളി പിടിപ്പിക്കേണ്ടണം ആ വള്ളി പിടിപ്പിക്കേണ്ടണം നമുക്ക് അരികിൽ കൂടെ മടക്കി അടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇതിൻ്റെ മുഴുപ്പ് കുറയ്ക്കോ കൂട്ടോ എന്നാ എന്നാ ചെയ്യാട്ടോ നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഒരര ഇഞ്ചും കൂടെ ഒന്ന് മടക്കി നമുക്കത് ചുറ്റിനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കെന്താ വള്ളി വേണം അതിന് നമുക്ക് അത് പകുതിയായിട്ട് മടക്കി വെക്കണം നേരെ പകുതിയായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം വള്ളി അടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് സഞ്ചി നേരെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് മൂന്നിഞ്ച് അകലെ നമ്മൾ അവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത വശത്ത് നിന്ന് മൂന്നിഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആ മാർക്കിങ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും അതായത് നമുക്ക് നാല് പീസാണുള്ളത് ആ നാല് പീസയിലുമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ വള്ളി വെക്കുമ്പം അളവ് മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തോരം നീളം വള്ളിക്ക് എന്തോരം നീളം ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നീളത്തിലൊന്നും വള്ളി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ തൂക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ നിലത്ത് മുട്ടുന്ന രീതിയിലാവും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നീളം അതൊക്കെ മതിയാവും അപ്പം ഞാനിത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നീളം എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ഭാഗം രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നീളത്തിലത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നടുവെ മടക്കിയിട്ട് അരിയിൽ കൂടെ ഒരു കാലിഞ്ചോ അര ഇഞ്ചോ വീതിക്ക് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഈ വള്ളി അടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വള്ളി ഒന്നും വേഗം വിട്ടു പോകാതെയൊക്കെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് ആയത് കാരണം കൊണ്ട് പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് എന്ത് പീസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ നല്ല വശം നമുക്ക് ഒരു എൻ്റെ തേയിലെ സാധനം വെച്ച് കുത്തി പുറത്തോട്ട് ചാടിച്ച് ഇങ്ങനെ മറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റ് കാണാതിരിക്കണമല്ലോ അതിൻ്റെ അരികെ ഇങ്ങനെ നൂലൊക്കെ പൊങ്ങി നിൽക്കുമല്ലേ അത് കാണാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകം കുറച്ച് അകത്തോട്ട് തള്ളി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വരാതൊക്കെ ഇരിക്കും കട്ടിയുള്ളത്ത് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീനെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് പിടിച്ചെന്ന് വരികയല്ല അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കട്ടി കുറച്ചല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ആ ഇങ്ങനെ വള്ളി അടിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ
ആ മൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ വള്ളി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എനിക്കിത് കൂട്ടി മൂന്നാലെണ്ണം തയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഒരെണ്ണം തയ്ച്ചപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതറിയാവുന്നവർ കാണും അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കത് വള്ളി വെച്ച് രണ്ട് സൈഡിലും വള്ളി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സഞ്ചി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക അതുപോലെ ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്